স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও সদাচরণ এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম যে বিয়ে তো হয়ে গেল ঠিক না কিন্তু বিয়ের পরে কি করণীয় আছে আল্লাহ তালা কিন্তু কোনো কিছুই বাদ দেননি তার কোরআনে মা ফাররাত না ফিল কিতাই সেই আল্লাহ তালা কোনো কিছুই তার কোরআন কারে বাদ দেন নাই তিনি বলছেন তাদের সাথে ভালো ভালো ব্যবহার কর সদাচারণ কর এটা বলেছেন কাদের সাথে স্ত্রীদের সাথে আবার আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছেন ওলা হুন্না মিসলুল্লি আলাই হিন্না বিল মারুফ লাহুন্না তাদের জন্য অধিকার রয়েছে মেসুল্লাজি আলহি না যেমনি ভাবে তাদের উপরে অধিকার রয়েছে তাদের জন্য আর উপরে পার্থক্য কি জন্য আর উপরে পার্থক্য কি কি বলতে পারবেন তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপরে অধিকার রয়েছে মানে তারা কিছু অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষণ করবেন স্বামীও তাদের জন্য কিছু অধিকার সংরক্ষণ করবেন এটা অবশ্যই তাদের পূরণ করতে হবে আল্লাহ এটা বলেছেন ইমাম আর জাসাস রহমতুল্লাহ আলে তার আহকামুল কোরআন উল্লেখ করেন যে এই আয়াত হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের সবচেয়ে বড় ভিত্তি ওলাহুন্না মিসরুল্লাদি আলাই হিন্না বিল মারুফ তারপর বলেছে আল্লাহ তালা অলি রিজাল আলাই হিন্না দারাজা তবে স্বামীর অধিকার এক দরজা উপরে এক স্তর উপরে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন অলি আর রিজাল ও কওয়া মুনা আলের নিশা বিমা ফাদ্দল আল্লাহ বাদ মালাবাদ ও বিমা আনফাক্কু মিনা মোয়ালিহি আর রিজালু কওয়ামুন আল নিসা পুরুষরা নারীদের উপরে আমির হিসেবে থাকবে নেতৃত্বের আসনে থাকবে একটি পরিবার কখনো গড়ে উঠতে পারে না যদি সেখানে নেতৃত্ব না থাকে স্বামী স্ত্রী দুজনে যদি নেতা হয় সেই ঘরে কখনো শান্তি হয় না আমি আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম দুজনে ডাক্তার বলে যে আপনাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করুন বলতেছে আমাদের কোনো জীবন নাই আমাদের হলাম যান্ত্রিক জীবন সবাই টাকা আহরণ করি যার ইচ্ছা সে খরচ করি যার ইচ্ছে হয়তো সপ্তাহে দেখা হয় নয় দেখা হয় না কারণ কেউ লাই নাইট ডিউটি করে আমি ডে ডিউটি করি সুতরাং দেখা হয় না এটা হচ্ছে জীবন এটা জীবন নয় শরীয়ত এটাকে সুন্দর জীবন বলে না শরীয়ত এটাকে সুন্দর জীবন শরীত অবশ্যই বলে যে এখানে কোথাও যদি আমির না থাকে নেতৃত্ব না থাকে কোথাও যদি একজন কর্ণধার না থাকে সেটা কখনো সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় না এই যে আমাদের হল রুমটা সেখানে একজন কর্ণধার আছে এই যে নাসির শাহরুখ ভাই উনি পরিচালনা করছেন যদি উনি না থাকে যদি এই ভাই ওই ভাই বলে এখন বলে যে এখন নামাজ হবে ওই বলে যে না এখন চা খাওয়া হবে তাহলে আর কোনো দিন শান্তি সেখানে হবে না কোন স্বামী বলে যে এখন আমি এখন বাইরে যাব আর স্ত্রী বলে যে আমি বাইরে যাব তুমি ঘরে রান্না বান্না করো সেখানে শান্তি আর হবে না কোনো দিন সুতরাং শরীর আল্লাহ তালা এটাকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে আর রিজালু কৌন আল নিশা মহিলারা মহিলাদের উপরে পুরুষদেরকে অবশ্যই একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটা তারা নেতৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে তারা কেন বিমা ফদ্দল আল্লাহ বাদ আমালাবাদ আল্লাহ তাদের একে অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এইটা বদলাইতে পারবে না দ্বিতীয় অংশ আছে অবিমা আনফাক্কু মিনা মোয়ালিহিম আর এই জন্য যে স্বামীরা তাদের সম্পদ স্ত্রীর জন্য ব্যয় করে স্ত্রী বলতে পারে যে আমি এখন অনেক চাকরি করি আমার স্বামী কিছু না বেকার সুতরাং আমি এখন নেতা নাকি আমি এখন নেতা শরীয়ত কিন্তু একটুকু আপনাকে দিল প্রথম অংশটুকু দেয় না সেটা কি বিমা ফদ্দল আল্লাহ বাদ আহমালাবাদ ওইটা কি করবেন আল্লাহ তালা কিন্তু স্বামীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে হ্যাঁ আমাদের যদি বেদে সমাজ হয় বেদিনীদের সমাজ হয় তোর একটা কথা আছে অথবা চট্টগ্রামের কোন কোন এ আছে ছোট ছোট যে এ আছে কিছু তাদের এ আছে তাদের সমাজের মধ্যে পুরুষরা করে থাকে মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে পুরুষরা বিয়ের পরে কান্না কাটি বলে যে আমি মরে যাব আমি মরে যাব স্বামী তখন শপথ মেয়ে তখন শপথ করে বলে আমি মাথার জিব্বি দিলাম তোমাকে আমি নিজের সম্পদ দিয়ে নিজের সব কিছু দিয়ে তোমাকে আমি খাও খাওয়াবো তারপরে তুমি মরতে মরতে যেও না এগুলি এগুলোই কোনো কোনো ইয়াতে চলে কিন্তু ইসলাম এটুকু পছন্দ করে না ইসলাম বলে স্বামীর দায় স্ত্রী সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিবে স্বামী সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিবে স্বামী বা বোঝা গেল যে আমি সংক্ষেপে কথাগুলি বলতে চাচ্ছি যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা মূলত আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এক সেখানে কিছু অধিকার আছে মেয়ের মেয়ের অধিকার আছে স্বামীর উপরে যেমন স্বামীর অধিকার আছে মেয়ের উপরে দুই রকমের অধিকারে রয়েছে তো দুই রকম অধিকার যদি আমরা না জানি আমরা কিছু ভুল করতে পারবো ভুল করব এখানে একটা জিনিস জানা দরকার রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম কিন্তু নারীদের ব্যাপারে খুব বেশি বেশি পরামর্শ দিয়েছেন বেশি বেশি সদুপদেশ দিয়েছেন এমন কি এমন কি মৃত্যুশয্যাও তিনি মেয়েদের ব্যাপারে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন 
এবং বলেছেন ইস্তাউসু বিন নিসায় খাইরান তোমরা মহিলাদের ব্যাপারে আমার ওসিয়তটা কল্যাণমূলক ওসিয়তটা নিয়ে যাও কি তাদের সাথে তোমরা ফাইন্না হুন্না আওয়ান হুন্না দেখুম তারা তোমার কাছে বন্দিনী জীবন যাপন করছে তা ইচ্ছা করলো দৌড়াতে পারছে না তাদের অনেক ব্যস্ত কাজ তুমি তোমার কাজ করে দিচ্ছে তাদের ভালো কিছু করো তোমরা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না রসুল আসলাম প্রায় এটা বলতেন ইস্তাউসু বিন নিসায় খাইরান বেশিরভাগ ওয়ফকে তিনি এটা বলতেন বিদায় হজের ভাষণও সেটা বলেছেন এবং এগুলি তিনি মনে হয় তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সে নিচে দেখিয়ে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম তার স্ত্রীদের মাঝখানে কিভাবে চলেছেন সেটা দিয়ে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন উম্মতের উম্মতের প্রতিটি নারীকে তিনি প্রতিটি পুরুষকে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যে কিভাবে একটা জীবন যাপন করতে হয় তিনটা শিখিয়ে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দুই স্ত্রী ছিলেন একজন ছিল জায়নাব একজন ছিলেন আয়েশা আপনারা জানেন আয়েশা জায়নাব রাজি আল্লাহ খুব ভালো রান্না করতে পারত আয়েশা রাজি আল্লাহ সেই রান্না কেউ যদি আয়েশা রাজিয়া ঘরে পাঠাতো আয়েশা রাজি রাগ করতেন যে আমার ঘরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম আর তুমি আর রান্না পাঠাও এর অর্থ কি তুমি কি নিয়ে যেতে চাচ্ছ ওনাকে তা হবে না একদিন এরভাবে খাওয়ার পাঠানোর পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ উনি কি করলেন আসে এক বাড়ি দিয়ে বর্তমান ভেঙে ফেলেন যে খাবার আর খাওয়া হচ্ছি তোমাকে দেখি কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম ধরে নিলেন ধরে বললেন যে গা রা তুমুকুম তোমাদের মা রাগ করেছে খেয়ে নাও খেয়ে নাও খাইয়ে দিলেন কিন্তু হক নষ্ট হতে দিলেন না কোনো হক নষ্ট হতে দেন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আয়সা তুমি এখনই এই জিনিসগুলো এই তোমার ভালো প্লেটটা দিয়ে দাও কারণ তুমি আরেকজনের প্লেট নষ্ট করেছ খাবারটা খাওয়া হয়েছে কিন্তু প্লেট নষ্ট করার অধিকার তোমার নাই সে তো তোমাকে আমাকে হাতিয়ে পাঠিয়েছে তো ভালো প্লেটটা দিয়ে দিল ভাঙা প্লেটটা তুমি রেখে দাও তুমি যেহেতু ভাঙছো এটাকে তুমি রাখতে হবে এটা এটাও রসুল আসলাম করেছেন প্রমাণ দিয়েছেন যে মেয়েদের মধ্যে এটা ঘটবেই কিন্তু একজন স্বামী সেখানে মাথা গরম করে তালাক উচ্চারণ করবে না যেমন রসুল আসলাম করেন নাই তালাক দেওয়ার আগে রসুল আসলাম এক মাস অপেক্ষা করেছেন আপনারা জানেন তারা সবাই যখন বিদ্রোহ করলো যে আমাদেরকে বেশি বেশি কুরপুর দিতে হবে রসুল আল্লাহ তালা তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করলেন এক মাস পর্যন্ত ইলা করলেন কেউ কোনো কোনো বর্ণনায় তো অপেক্ষা করলেন কিন্তু আল্লাহ তালা কি নাজিল করলেন আসা রব্বহু ইন্তাল্লাকা কুন্না ইবদেলাহু আজুয়াজান খায়রাম মিন কুন্না মুসলিমাতি মুমিনাতিন খানে তায়াতিন তায়বাতিন আবেদাতিন সাহাতিন সাইয়াতিন আবকারা যে এদেরকে তালাক দিলে আল্লাহ পারেন আপনাকে আরো ভালো বিয়ে করে দিতে সঙ্গে সঙ্গে এটা শোনার পরে তারা সবাই ভালো হয়ে গেল যেন আমরা আর বিয়ের দরকার আমরা রসুলকে মেনে নিলাম এই যে এক মাস সময়ে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে গেছে একজন স্বামীর কিভাবে তার স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করবে কোরআন এবং সুন্নায় সম্পূর্ণরূপে এক ভিন্ন এর একটা দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমরা অনেক বই পুস্তকে সেটা পড়ে থাকি তো আমরা সংক্ষিপ্ত কয়েকটি জিনিস আলোচনা করব যাতে করে আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো সঠিকভাবে আমরা বুঝতে পারি তবে স্বামীকে কেন অতিরিক্ত দিয়েছে আমরা এটা বলেছি তারপরেও শ্রমিকে অতিরিক্ত দিয়েছে একটু অতিরিক্ত না দিলে কোনো পরিবার টিকে থাকতে পারে না সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার আর যেই যে কোনো অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে পরিবারে স্বামী কর্মঠ কর্মঠন বা কাজ কোনো পরিচালনা করতে পারে না সেই পরিবারে সন্তান সন্ততিও কর্মঠ হয়ে ওঠে না বা কাজের হয়ে ওঠে না এটা পরীক্ষিত সত্য হয়ে যায় অনেক সময় তাহলে আমরা সহজভাবে বলি আজকে সহজে একটা কিছু আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে যে দুইজনের মধ্যে কিছু হক আছে মুস্তারাকা সমান সমান অধিকারে কিছু আছে স্বামীর উপর কিছু আছে স্ত্রীর উপর প্রথমে সমান সমান হক হচ্ছে পরস্পর একসাথে জীবন যাপন করার অধিকার আসাবিল মারু ভালোভাবে জীবন যাপনের অধিকার আপনি ঘরে এসে দেখলেন যে আপনার স্ত্রী রান্না করে নেই আপনি বসে বসে কি করলেন সিগারেট টানলেন অথবা বসে বসে আপনি টিভি দেখলেন উনি রান্না করতেছে ঘর মাখত হইতেছে আপনার উচিত নয় তাকে এই জন্য গরম করা রান্না কেন দেরি হলো আপনি তাকে সহযোগিতা করুন শরীর বলে এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাই করতেন ঘরে আসলে কি করতেন যদি তাদের কোনো কিছু সমস্যা হয়তো তিনি শুরু করে দিতেন তাদের সাথে সহযোগিতায় আপনার উচিত হবে সহযোগিতা তেমনিভাবে স্বামী বাইর থেকে আসছে কোনো স্ত্রীর উচিত নয় তুমি সারাক্ষণ বাইরে বাইরে হাঁটো আমি রান্না করতে করতে শেষ হয়ে গেলাম স্বামী বাইরে বাইরে হাঁটে শুধু হাঁটে না তার তো অনেক কাজ থাকে ওটাও খেয়াল রাখা দরকার একজন স্বামীর পক্ষে মোহা আশরাবিল মারুফ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আশরাদ আলহার সাথে যেভাবে জীবন যাপন করেছেন সেইভাবে এশরাবিল মারুফ সুন্দর জীবন যাপন করা একজন স্বামী স্ত্রীর পক্ষে কর্তব্য তারা পরস প্রতিযোগিতাও করতেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা যেখানে হতো আশরাদ আলী আলহার সেই দৌড় প্রতিযোগিতা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছেন একজন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরকম প্রতিযোগিতা হতে পারে দৌড় যাই কোথাও সাথে নিয়ে আর অধিকার থাকতে পারে সেগুলি আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ প্রথমে আমরা এটাই বলবো যে এশরাবিল মারুফ ভালোভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেকের নিয়ত খালেস থাকতে হবে এবং নিয়ত খালেস
এটা শরীয়তের অধিকার দিয়েছে তাদেরকে এটাই হচ্ছে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য এবং সেটা পরিপূর্ণভাবে পালন করা একজন স্বামী এবং বা একজন স্ত্রীর প্রত্যেকেরই প্রত্যেকেরই অধিকার বলে বিবেচিত হবে একদম এটি এগুলি হচ্ছে মুস্তারাক বা দুই উভয়ের অধিকার সম সমভাবে সবার জন্য এটা এরস ওয়ারিস হওয়া স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ওয়ারিস হবে স্ত্রী মারা গেলে স্বামী ওয়ারিস হবে এটা শরীর শরীয়ত অনুমোদন করেছে এটা হলো সবার সমান হিসেবে অধিকার একে অপর প্রতি প্রাপ্ত হয় হরমাতুল মুসাহারা বিয়ের কারণে বিয়ের কারণে নতুন একটা নতুন একটা সমাজ গড়ে ওঠে সেখানে যেমন বিয়ের শ্বশুর শাশুড়ি আছে এখানেও তারও শ্বশুর শাশুড়ি গড়ে ওঠে তো একজন হালাল হারানোর মাছটা আবার বেড়ে যায় দুদিক থেকে হালাল হারাম হালাল হারানোর মাছটা জড়িত হয়ে যায় এটাও সমভাবে উভয়ের প্রতি সমভাবে বন্টিত আরেকটি পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে সন্তান সন্ততির সন্তান সন্ততির বংশ সাব্যস্ত হওয়া বিয়ের কারণে এটা সন্তান সন্তান সাব্যস্ত হয় ছেলে একা আর হয় না মায়ের বা ছেলে একা বাপেরও হয় না ছেলে মায়ের এবং বাপের উভয়ের হয় আর যদি বিয়ে যদি না হয় সেটা শুধু মায়ের হয় বাপের হয় না কোনো বাপ দিকে নাজবত করা যায় না কোনো অবৈধ কোনো সন্তান হলে সে সন্তান শুধু মায়ের দিকে নাজবত হয় এই জন্য আমাদের কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো এলাকায় সন্তানকে অবৈধ সন্তানকে জায়জ করার জন্য মায়ের নামও লেখা বাধ্য করে দিয়েছে স্বভাব সবাই যেটাই হোক আমরা আমি ক্লাসের অনুসারে বলছি ক্লাস যেভাবে বলে স্বভাব বলতেছি আপনাদেরকে সরি সবাই বুঝার জন্য বলতেছি সেটা হচ্ছে এই হকুক পাঁচটা হক হচ্ছে উভয়ের জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্য পাঁচটা হক কি ভালো ব্যবহার উত্তম ব্যবহার সাথে জীবন যাপন করা দ্বিতীয় হচ্ছে একে অপর প্রতি তৃপ্ত হওয়া সাময়িকভাবে সার্বিকভাবে আর একটা হচ্ছে ওয়ারিস হওয়া আর পরস্পতি বিয়ের কারণে হারাম হওয়ার যে মাস চালা সেটা সাব্যস্ত হওয়া সন্তান সন্ততির মালিকানা উভয়ের থাকবে শুধু একার নয় সেটা সাব্যস্ত হয় পাঁচটি হক উভয়ের জন্য কিছু হক আছে স্বামীর সেগুলি বলবো প্রথমত তা স্বামীর আনুগত্য করে চলতে হবে শরীয়ত এটা বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে যদি কাউকে আমি অনুমতি করতাম অনুমতি দিতাম সেজদা করার জন্য অনুমতি দেয়নি কোনো মানুষকে সেজদা করার অনুমতি নেই সেজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় যদি কারো জন্য অনুমতি থাকতো তাহলে স্বামীর জন্য অনুমতি দিতাম স্বামী স্ত্রীর জন্য অনুমতি দিতাম স্বামীকে সেজদা করার স্ত্রীর অনুম স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম স্বামীকে সেজদা কিন্তু অনুমতি নাই এটা বোঝানোর জন্য মুলসুল হাসানা বলেছেন যে বিরাট লেহজামে হককে লেহজামে হককে হককে হিমা আলাই হিন্না লেহজাম হাজামে হককে হিমা আলাই হিন্না যে তাদের হক বেশি কাদের উপরে তাদের হক রয়েছে স্ত্রীদের উপরে স্ত্রীদের অনেক হক রয়েছে এটার উপরে সেই জিনিসটা বোঝার জন্য সুতরাং আনুগত্য অবশ্যই করতে হবে স্বামীর দ্বিতীয় যে হক স্বামীর স্ত্রীর উপরে সেটা হচ্ছে তাসলিম উন আফসিহা অর্থাৎ স্ত্রী নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করবে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করবে স্বামীর কাছে নিজে কোনো কিছু রাগ ঢাক করে তার থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ নাই অর্থাৎ স্বামীকে পরিপূর্ণ স্বামীর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে সেটা অবশ্যই সেটা আমি কোন দিন ইঙ্গিত করছি নিশ্চয়ই সবাই সেটা বুঝতে পারছেন তৃতীয় তৃতীয় যে অধিকার স্বামীর স্বামীর অধিকার স্ত্রীর উপর সেটা হচ্ছে যে যাকে যাদেরকে পছন্দ করে না স্বামী তাদেরকে ঘরে জায়গা না দেয়া এটা বিরাট অধিকার স্বামী যদি মনে করে যে স্ত্রীর ভাই যদি বাসায় থাকলে তার ক্ষতি হয় স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে বাধা দিতে পারে তুমি আমার বাসায় থাকো না কারণ তার থাকলে সমস্যা হতে পারে অথবা এমন কেউ ঘরের কথা বলতে চাইছে স্বামী বলে যে অমুক আসলে কথা বলিও না স্ত্রী উচিত হবে তার সাথে কথা না বলা সে যেই হোক না কেন এটা উচিত হবে হ্যাঁ পিতা মাতা ব্যতীত পিতা মাতার সাথে বা যেটা যাদের কথা বলা হারাম পরিত্যাগ করা জায়জ নাই তাদের ব্যতীত অপরিচিত কারোর সাথে কথা বলতে যদি স্বামী নিষেধ করে স্ত্রীর উচিত হবে সেটা অবশ্যই অবশ্যই পালন করা কোনো ক্রমে সেটা ব্যতিক্রম না করা স্বামীর চার নম্বর অধিকার স্বামীর চার নম্বর অধিকার স্ত্রীর উপরে সেটা হচ্ছে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইর হবে না আমাদের অনুষ্ঠানে যারা আসছেন যদি স্বামী অনুমতি না দিয়ে থাকে তাহলে তাদের এটা গুণা হয়েছে আমি জানি না অনুমতি দিচ্ছে কিনা এটা তো আপনারা বলবে অনুমতি লাগবে হ্যাঁ দুইজনে আসে তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা বিরাট মোহাম্মদ এটা তো বিরাট ব্যাপার তা যদি এরকম হয় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাওয়া যাবে না এমন কি বাপের বাড়িতে যেতে হলেও স্বামীর অনুমতি লাগবে বাপের বাড়ি যেতে হলেও স্বামীর অনুমতি লাগবে বাবা যদি কোনো অনুমতি না দিলে যেতে পারবে না অনুমতি না দেওয়ার কারণে স্বামী গুণাগার হবে স্ত্রী গুণাগার হবে না অনুমতি দেওয়া উচিত স্বামীর উচিত হবে উচিত হবে অনুমতি দেয়া বাবা মাকে দেখার জন্য স্ত্রীকে যদি না দেয় তাহলে তাহলে কি হবে স্বামী গুণাগার হবে কিন্তু স্ত্রীর উচিত হবে স্বামীর কথা শোনা স্বামীর কথা শোনা এবং না যাওয়া এটা হচ্ছে হক যে যেখানে যেতে অনুমতি নাই সেখানে যেতে পারবে না একা একই যেতে অনুমতি নাই যেতে পারবে না বাজারে যাওয়ার তোমার দরকার নেই যাবে না এটা শরীরের বিধান স্বামীর
আরেকটা হচ্ছে স্বামীর অধিকার আছে তার স্ত্রীকে নিয়ে সফর করার তার স্ত্রীকে নিয়ে সফর করার যদি বিয়ের সময় শর্ত না থাকে বিয়ের সময় শর্ত না থাকে যে আমি আমার এলাকা ছেড়ে কোথাও যাব না অনেকে আছে আঞ্চলিকতা প্রিয় মানে মনে করে যে আমার যেমন যদি উত্তরবঙ্গের মানুষ খুব আবার ঘর কাছের থাকলে রাগ হবে ওরা আবার বগুড়ার বাইরে যেতে চায় না কেউ পাবনার বাইরে আমি পাবনার বাইরে যাবো না এরকম কেউ থাকলে হুম অন্যান্য মানুষ মানুষের চাঁদের দেশেও পাওয়া যায় যেমন আমার দেশে আমার দেশের মন্দিরে ওনাদের দেশে ওনাদের দেশের মানুষ চাঁদের দেশেও পাওয়া যায় বলা হয় তো কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ কিন্তু কোন কোন এলাকা এরকম যদি স্বামী স্ত্রী যদি স্বামী যদি মনে করে বলে যে আমার সাথে যেতে হবে স্ত্রীকে অবশ্যই তার সাথে সব জায়গায় যেতে হবে অনুমতি এখানে কোনো স্বামীর সাথে থাকার জন্যই মূলত স্বামীর স্বামীর সাথে থাকার জন্য বিয়েটা হয় সুতরাং স্বামী আমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিল ইসলাম হাউস ইসলামিক টিভিতে যে স্বামীর আমার আমার স্বামী জোর করছে আমাকে যাওয়ার জন্য অথচ আমার ছেলে পুরুদের পড়ালেখা আছে বাচ্চা কাচ্চার পড়ালেখা আছে স্বামীর কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য আমাকে বাধ্য করছে কি উত্তর দিবেন পড়ালেখা না হলেও স্বামীর অধিকার তাকে পালন করতে হবে তাকে বুঝে স্বামীকে বুঝাতে হবে যদি স্বামী না বুঝে অবশ্যই চোখ বন্ধ করে স্বামীর কাছে চলে যেতে হবে কারণ এই সমস্ত অবস্থায় যত গুণা হবে এর জন্য এ মেয়ে দায়ী হবে এই অবস্থা যদি কোনো গুণা হয় কোনো সমস্যা হয় এ মেয়ে সব এর জন্য দায়ী হবে কারণ তার কারণে তার স্বামী সঠিক পথে চলতে পারেনি এটা খেয়াল রাখতে হবে সুতরাং এইটা বিরাট হক যে স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে সফর করার অধিকার রাখেন এই হকটা অবশ্যই স্ত্রী যেন খেয়াল থাকে ছয় নম্বর ছয় নম্বর হক হচ্ছে খ্রিদমাতুল মার এ জহ জহা মানে স্বামী অবশ্যই প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রচলিত নিয়ম আরবি ভাষায় বলা হয় প্রচলিত নিয়ম অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এটাকে একটা কায়দা ম্যাগজিম বলা হয় আল 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 আদাতু কাশারে মালা মিখাল ভাষার প্রচলিত নিয়ম শরীয়তের মতো যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর দুই দিন হয় প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে এটা যে একজন স্বামী ঘরে রান্না একজন স্ত্রী ঘরে রান্না বান্না করবে বাচ্চা কাচ্চা দেখাশোনা করবে ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবে সব কিছু এই ঘরের কাজগুলি করবে এটা প্রচলিত নিয়ম এটা শরীর বাধ্য করে দিয়েছে এটা আমি বলবো না প্রচলিত নিয়ম যেহেতু প্রচলিত নিয়ম এটা এর বাইরে চলার জন্য স্ত্রীর কোনো অধিকার নেই যে এর বাইরে চলার মতো নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করবে সে কাজগুলি করবে না এটা নয় তার উচিত হবে প্রচলিত নিয়মে কাজ করা যেটুকু না করলে না এটুকু অবশ্যই করতে হবে এটা তার অধিকার স্বামী এটা চাইতেই পারে স্বামী এটা স্ত্রীর কাছে চাইতে পারে যেহেতু প্রচলিত নিয়মে আর প্রচলিত নিয়মে কোথাও এটা থাকে যে ওই এলাকার মানুষ কোনো কাজ করে না শুধু বসে বসে থাকে তাহলে সে এই অবস্থায় প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সে করবে না কিন্তু প্রচলিত নিয়ম যেটা আছে এর বাইরে যেন না চলে সপ্তম সাত নম্বর অধিকার এটা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সেটা হচ্ছে দ্বীপ স্বামী স্ত্রীকে আদব শিক্ষা দিতে পারে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য আদবের যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু করতে পারে আদব কি নামাজ পড়ে না স্ত্রী নামাজ পড়ে না স্বামী এর জন্য কি করবে তাকে তাদিব করবে তাদিব কি নামাজ পড়াতে বাধ্য করবে যদি না হয় দূরে তার থেকে দূরে থাকবে আল্লাহ যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ যে দূরে থাকবে দূরে না থেকে কাজ হচ্ছে না দরগণ গায়ের মোবার এমন ভাবে মারতে পারবে যে মা জোরে নয় হ্যাঁ তা এটা হতে পারে এই মারও শরীরে অধিক অনুমতি দিয়েছে এটার জন্য কিন্তু মুখে মারতে পারবে না চেহারায় মারতে পারবে না এবং এমন ভাবে মারতে পারবে না হাত যেন কারো উপরে না উঠে আর ওরা যেন দেখিয়ে দিয়েছেন এর বাইরে উপরে উঠে মারবে না মানে এটুকুর ভিতরে মারতে হবে বাচ্চা কাচ্চা বা স্ত্রী সন্তান সন্ততি যাদেরকে তাদিব আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো এর উপরে হাত উঠবে না সোজাক নিজের এয়া বরাবর থাকবে এর উপরে হাত উঠবে না এর থেকে বেশি কাউকে মারতে পারবে না সন্তান সন্ততিকেও কোনো মায়েরও সন্তান সন্ততিকে এর উপরে উঠে মারার অধিকার নেই অর্থাৎ এই সোজা সোজা শুধু এটার উপরে হাত ইয়া উঠানো যাবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে এটা শরীর ওরা দেওয়ানো এটা শিক্ষা দিয়েছেন তার ইয়াদেরকে পরিষদদেরকে এবং কিভাবে তাদিব আদব শিক্ষা দিতে কিভাবে আদব শিক্ষা দিতে হবে সেটাও শিক্ষা দিয়েছেন তো সাত নম্বর অধিকার হচ্ছে আদব শিক্ষা দেয়া স্বামী স্ত্রীকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত মার দিতে যে মার কঠিন নয় দাগ পড়বে না এরকম মার দিতে মার অধিকার রাখেন এটাকে খুব কঠিনভাবে দেখা হয় পাশ্চাত্যে এটাকেই মনে করা হয় যে বিভিন্ন রকমের সমালোচনা করা হয় কিন্তু ওরা এর চেয়ে খারাপ কাজ করে মেরে ফেলে একদম ওইটা কিছু হয় না কিন্তু ইসলামের এই নিয়ম নিজেটাকে তারা খুব খারাপভাবে দেখে অষ্টম অষ্টম সেটা হচ্ছে স্বামীর একটি বিরাট অধিকার আছে সেটা বললে সেটা দপ্তর মঞ্জুর ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণ পরেই বলবেন সেটা হচ্ছে তালা এই অধিকার শুধু স্বামীর একটু আগে যে বলেছে দপ্তর মঞ্জুর যে মেয়ে মেয়েরা তালাক দিয়ে ফেলছে হ্যাঁ সব মেয়ে স্বামীকে তালাক দিয়ে ফেলছে মেয়ে স্বামী তালাকের পাত্র পড়ার জায
আমি আমার স্বামীকে এক দুই তিন তালাক দিলাম ওই তফুইদ তালাক দেখা এটা কিন্তু তালাক হয় নাই স্বামীর উপরে স্বামীর উপরে তালাক হয় না বলতে হয় এটা আমি আমার বলতে হয় এটা শিখিয়ে দিচ্ছি এত করে ভালো করে তালাক দিতে পারে মেয়েরা সেটা হচ্ছে কি বলতে হয় এটা আমি আমার আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী তালাকে তফুই দে এত নম্বর দ্বারা অনুযায়ী আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী আমি নিজের উপরে এক দুই তিন তালাক বা এক তালাক এক তালাকে বায়ান বর্তায় নিলাম এটা বলতে পারে এটাই দিলে সে তালাক হবে কিন্তু স্বামীকে তালাক দেওয়ার কিছু নেই সে স্বামীকে তালাক দেওয়ার কোনো জায়গাই না স্বামী তালাকের পাত্র না তালাকের পাত্র হচ্ছে নিজের উপরে নিজে নিতে পারে এটা হচ্ছে মানে তালাক হওয়ার নিয়ম যদি স্বামী স্ত্রী হাজার বারো বলে তোমাকে আমি একশো বার তালাক দিলাম কিছুই হয় না এটা তালাক জায়গা না এটা এই তালাক হয় না এটা জানতে হবে সুতরাং স্বামীর অধিকার যেগুলি আটটি অধিকার আমি আপনার উল্লেখ করেছি স্ত্রীর অধিকার স্ত্রীর ছয়টি অধিকার উল্লেখ করবেন সাল প্রথম অধিকার হচ্ছে মাহার পাবে স্ত্রীর প্রথম অধিকার হচ্ছে সে মাহারটা পাবে সে আগেও বলেছি যদি মাহার না দেওয়ার কারণে স্ত্রী বলে যে তুমি পূর্ণ মাহার না দিয়ে আমার কাছে আসার চিন্তাও করো না স্বামীর অধিকার নিয়ে জোর করে সেখানে যাওয়ার হাত পা ধরে মাফ সাপ সে এটা করা একটু আগেও বলেছেন ঠিক নয় তারপরে যদি কোনো অনুনয় বিনয় করে যদি রাজি করাইতে পারেন তা আপনার নিষেধ নাই আর নাফকা স্বভাব দ্বিতীয় যে যেটা পাবে শরীয়ত মোতাবেক স্ত্রী যে অধিকার দ্বিতীয়টা সেটা হচ্ছে নাফকা এবং শুকনা স্ত্রীর উপরে খরচের দায়িত্ব খরচের দায়িত্ব স্বামীর উপরে স্ত্রীর খরচ সম্পূর্ণ খরচ বহন করতে হবে লিওন ফেক জুসাহাতি মিনসাহাতি তার ক্ষমতা অনুসারে সে দিবে হ্যাঁ তাকে বলা বলা হয় যে আমাকে তুমি ফাইভ স্টার হোটেলে রাখো সেটা তার সামর্থ্যের ভিতরে পড়ে না ঠিক না সেটা করবে সেটা করবে না সেটা ওদিকে চাইবে না যেভাবে সে স্বাভাবিকভাবে তার সমবসীরা চলে সে যেভাবে স্বামীর ক্ষমতা অনুসারে অবশ্যই নিয়ম মতো তাকে কি করতে হবে খরফোস দিতে হবে থাকার জায়গা দিতে হবে খাবার দিতে হবে সন্তান সন্ততিদের খরচ দিতে হবে এগুলো সম্পূর্ণ দায়িত্ব কার স্বামীর উপরে স্বামীর উপরে সুতরাং কোনো জায়গায় যদি কোনো এরকম ব্যতিক্রম হয় এর ব্যতিক্রম হয় সেটা যদি কোনো যেমন এহসান করতে চাচ্ছেন আপনি স্ত্রী যদি করে বলে আমি সহযোগিতা করে আমি চাকরি করে আমার যে টাকা আছে এই টাকা স্বামীকে দিব না সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে স্ত্রীর টাকা স্বামী কোনো হক নাই একটু না এক টাকারও অধিকার নাই মানে স্বামী কখনো স্ত্রী থেকে এক টাকা নিতে পারে না কিন্তু স্ত্রীর টাকার উপরে স্বামীর হক রয়েছে সব হবে এখন স্ত্রীর টাকার উপরে সরি স্ত্রী স্বামীর টাকার উপরে স্ত্রীর হক রয়েছে সেটা করলে সব পাবে কিন্তু স্ত্রীর টাকারও স্বামীর কিছুই নেই স্ত্রীর টাকা স্ত্রী যা ইচ্ছা তা করতে পারে আমার এক ডাক্তার জিজ্ঞাসা করতেছে যে সে তো চাকরি করে আমার তো এক টাকাও দেয় না এখন আপনি ওইটার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ওইটা তো আপনার না ওটা তো আপনার না ওটা তো আপনার টাকা না ওটাও একান্ত আপনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আপনার ঘর ঘর বাইপ করে এখন সে চাকরি করতেছে টাকা সে রোজগার করবে যা ইচ্ছা তা করুক আপনার তো কিছু করার নেই এই টাকার উপরে আপনার কোনো অধিকার নেই সুতরাং ইসলাম কেন মেয়েকে দুই দুই এক অংশ দিয়েছে ছেলেকে দুই অংশ দিয়েছে এটা এখান থেকে আপনার কিন্তু আন্দাজ করতে পারেন তার এই খরচটা বহন করতে হয় তার যদি বোন থাকে অবিবাহিত বোনকে সে দেখতে হয় তার বুদ্ধ পিতা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখতে হয় সব স্ত্রীর উপরে কিছুই নেই সে তার সন্তান সন্তান ছাড়া ইচ্ছা করলে দেখবে ইচ্ছা করলে দেখবে না সে পুরো টাকাটাই তার রয়ে গেছে পুরো টাকাটা রয়ে গেছে সুতরাং ইসলাম অবশ্যই একটি বাস্তব ধর্মী এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়েছে যে সন্তানকে ছেলেকে দিয়েছে দুই ভাগ মেয়েকে দিয়েছে এক ভাগ বাবার সম্পত্তিতে কেন ছেলের খরচ বেশি মেয়ের খরচ এখানে কম মেয়ে পুরো টাকাটাই মালিক হচ্ছে অথচ যদি ছেলে সেখানে একটা বিরাট অংশ দিচ্ছে কাকে মাহার হিসেবে দিচ্ছে একটা অংশ আর আবার পিতা মাতা বুদ্ধ হলে তাদেরকে দেখতে হচ্ছে তারপরে তার সে বোন থাকলে তাদেরকে দেখতে হচ্ছে বিয়ে দিতে হচ্ছে ছেলে ভবিষ্যৎ তার কর্মকর্ণ সবটাই তার মাথার উপরে সেখানে দুইটা দেয়া তার জন্য কোনো ক্রমেই কি নয় বেইনসাফির কিছু নয় এটা আমাদের জানা দরকার জি আরেকটা হচ্ছে তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে এখদাম উজ্জা তিন নম্বর মেয়ে যদি বলে মেয়ের খেদমত করতেও কিন্তু স্বামী বাধ্য কীরকম খেদমত কীরকম খেদমত যেই খেদমত না হলে নয় সম পরিবার চলে না যেমন বলবে যে বলবেন যে ভালো বিছনার ব্যবস্থা করো হ্যাঁ তারপরে আমার জন্য রান্না বান্নার ফাঁড়ি হাতি কি মানে হাঁড়ি পাতিল কিনে নিয়ে আসো বা এটা এটা এই জাতীয় জিনিসগুলি যেগুলি ঘরের প্রয়োজন এই ঘরের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য যত রকমের দায় দায় দায়িত্ব আছে এগুলি সম্পূর্ণ স্বাম স্ত্রীর অধিকার রয়েছে স্বামীর উপর দাবি করার এবং সেটা অবশ্যই স্ত্রীর অধিকার যে ঘরকে কত রকমের খেদমত লাগে সে পুরোপূর্ণভাবে একটার বেশি খাদেম চাইতে পারবে না ইমাম মালেক রহমতুল্লাহের মতো যে খাদেম চাইলেও একটা চাইতে পারবে কোনো পরিবারে কোনো স্ত্রী যদি বলে যে একজন কাজের বউ আনে দাও একজন আনতে সে বাধ্য কিন্তু এর বেশি আনাতে বাধ্য নয় তো
যদি দুইজন স্ত্রী থাকে বেশি স্ত্রী থাকে তাহলে সমান সমান বন্টন করা সমান সমান তাদের মধ্যে বন্টন করার অধিকার রয়েছে তেমনি ভাবে স্ত্রীদের কাছে রাত্রি যাপনের অধিকার স্ত্রীদের রয়েছে বাইরে থাকার যদি অনুমতি না হয় তাহলে অনুমতি বাইরে থাকতে পারবে না কোনো কোনো সময় ঠাট্টা করে বলি তুমি তো কোথাও থাকতে পারো না এটা কিন্তু ঠিক কথা কারণ স্ত্রীর অনুমতি না থাকলে বাইরে থাকার কোনো অনুমতি কোনো স্বামীর নেই কারণ বাইরে ঘুমানোর জায়গা নেই অনেক সময় আপনি হয়তো ব্যস্ততার কারণে তার আপনার ঘুম আসে কোনো কোনো স্ত্রীর সে রাত্রে হয়তো ঘুম উঠেই আসবে না সুতরাং আপনার উচিত হবে তার অনুমতি নিয়ে বাইরে অবস্থান করা ষষ্ঠ নম্বর যেটা অবশ্যই জরুরি সেটা অ্যাপ আপ স্ত্রীকে পবিত্র রাখা যে কাজের কারণে যে যেটার কারণে বিয়ে হয় এবং স্ত্রী যদি কোনো অন্যায় কাজে পবিত্র না হয় তাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দানের মাধ্যমে পবিত্র রাখা এটা স্বামীর উপরে স্ত্রীর অধিকার সে অধিকার কখনো ক্ষুণ্ণ করা যাবে না শরীয়ত এই অধিকার যখন ক্ষুণ্ণ হয় শরীয়ত তখনই এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে শরীর তখনই স্ত্রীকে ও স্ত্রীকে ইয়া দেয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়ে দেয় যেমন কোনো স্ত্রী কোনো স্বামী যদি কোনো তার মারদামি ক্ষমতা না থাকে অর্থাৎ সক্ষম না হয় শারীরিকভাবে তখন শরীর তাকে তিন মাসের সময় দেয় তিন মাস না হলে তাই ফলে তালা অটোমেটিকলি বিচ্ছেদের সময় দেয় স্ত্রীকে অন্যখানে বিয়ে বসার অনুমতি দেয় এগুলো সব কিন্তু রয়ে গেছে শরীরতের মাধ্যমে সুতরাং এই আমাদের জানতে হবে বড় কথা এটাই যে স্ত্রীকে পরিচালনা যেই জন্য যে উদ্দেশ্যে বিয়েটা হয়েছে এই বিয়ের উদ্দেশ্য যদি পণ্ড হয়ে যায় তো তাহলে এই বিয়ে টিকতে পারে না এবং এই বিয়ে পূরণ বিয়ের অধিকার পূরণ করার দায়িত্ব স্বামীর উপরে স্ত্রীর এই অধিকার পরিপূর্ণভাবে নিজের কাছে ধারণ করতে পারে